大家好，我是董香明，今天给大家分享红烧狮子头的做法，也可以理解为大肉丸子。难点在于如何调味以及定型熟透的问题。下面开始操作，准备一块上午花肉，切上一半，大约五百克，比例建议选择三肥七瘦，这样做出来肥而不腻，瘦而不柴。先从中间切上一刀，切到肉皮不要切断去皮，也可以买肉的时候让老板帮忙处理一下。去皮后切成片，大约两枚硬币的厚度，最好不要用肉馅操作，那样做出来没有口感。切片后切条，再切成丁。如果用绞肉机，要绞成大一点的颗粒状，就像平常做炸酱的那种。切好放盆里备用。莲藕去皮切成丁，买马蹄没有买到，也可以用冬笋，这样吃起来更有口感。切好放一块，再准备一些葱姜加水抓一下。抓好以后，到肉里面去一下腥味，可以少量多次加入，让肉吸收水分。不要用料酒，料酒挥发不出来，影响味道。顺一个方向搅拌，再加入盐、胡椒粉、蚝油、鸡蛋，顺一个方向搅拌，有一点上劲就可以。过于上劲，口感反而不好。再加入玉米淀粉搅匀，这样更方便狮子头成型。再像这样上下摔打出浆，时间大约需要五分钟左右。盆倒扣过来，不会掉下来即可。剩下的葱姜水加入淀粉搅匀，一会儿有妙用。锅里放油，下入葱姜、大料、桂皮炒香。能吃辣的可以再放一点干辣椒。加入蚝油炒一下，提鲜。料酒可以放汤里，但是不要放肉里。生抽从锅边加入，激发出香味。再加入多一些的水。开锅以后加入少量老抽。备好以后先端一旁。锅里烧油，油温烧至六成热。刚刚的水淀粉沾到手上一些，抓一些肉揉成圆团。用水淀粉，一是可以防粘，第二可以让表面更光滑，三是水淀粉在表面炸的时候更容易上色。筷子试一下油温，快速起泡就可以。这个时候关火或者离火，下入狮子头，主要作用是定型，并不能炸熟。离火可以防止粘锅或者糊锅，可以先下一两个，定型以后捞出来再下。全部定型以后，轻推锅底炸至颜色金黄，大约两三分钟以后捞出控油。刚炸好，立马放入开锅的汤里。因为没有炸熟，在外面时间过长，很容易开裂，所以要提前把汤备好。盖上锅盖，转小火炖五十分钟。到时间后，开大火收一下汁。颜色不够的，可以后期加老抽，前期不要加太多。收好以后出锅，汤过滤一下，加入水淀粉勾芡，稍微有一点浓稠就可以。勾芡的时候加一点老抽调颜色，放少量葱油，色泽更加明亮。出锅装盘，浇上汤汁，一道家常美味的红烧狮子头就制作完成。狮子头寓意团团圆圆，喜欢的朋友可以点赞收藏起来试一下。关注我，主页还有更多美食视频，明天见。